Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, cu ocazia sărbătorilor, vreau să fac ceva diferit. Vreau să fac un clip în care să mă prezint, să vă spun ce ne sunt, să vă împărtășesc gândurile mele, să vă arăt câteva bucăți din satul românesc, cât și din locurile unde m-am născut, unde trăiesc și pe care le vizitez cu plăcere. Și totodată vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sprijiniți canalul meu și urmăriți clipurile mele. Asta fiind spuse, vă urez vizionare plăcută și nu uitați la sfârșitul materialului când credeți că acest vlog s-a încheiat, continuați să urmăriți pentru că urmează ceva special. Vă mulțumesc și vizionare plăcută! Mă numesc Tiberiu, locuiesc undeva în sud-estul Europei. Am 36 de ani, am o familie, am doi copii minunați și, bineînțeles, un job. Iubesc, după cum vedeți, tot ceea ce este viu. Copacii, natura în sine, sălbăticia, animalele, oamenii și, nu în ultimul rând, pe Dumnezeu. Am avut norocul de a mă naște pe aceste meleaguri incredibil de frumoase și de minunate. Aici simți că trăiești. Coborăm de acolo de sus de unde am fost. Este un loc special pentru mine. De mic copil veneam aici și mă plimbam. Când eram chiar de 5-6 anișori. Pentru mine a rămas acolo undeva în suflet. Și nu pot să nu-l vizitez din când în când. Așa că haideți să coborăm puțin către un alt loc special de-al meu și să mai povestim între timp. Să pun puțin trepiedul de la cameră și să povestim puțin. Ei, dragii mei, acesta sunt eu. Și asta îmi place să fac. Și de aceea doresc să împărtășesc aceste lucruri cu dumneavoastră, să vă relaxați, să vă simțiți bine. De aceea am făcut aceste clipuri și continui să le fac. Pentru ca dumneavoastră, care nu a fost atât de norocos ca mine, să puteți veni și să simțiți într-o oarecare măsură ceea ce simt eu când vin pe aceste melaguri. Chiar prin intermediul acestui ecran. Și faptul că vă fac să vă simțiți bine, să vă relaxați și să vedeți locurile pe care trăiesc eu și să împărtășiți cu mine pasiunile mele, pe mine mă face să mă simt minunat. Și vă mulțumesc pentru asta. De aceea este incredibil platforma aceasta YouTube. Ca să vă spun, față de Facebook, să luăm un exemplu, pe Facebook în momentul în care postez un clip sau o fotografie sau ce-o fi, platforma respectivă nu ți afișează ție decât la 10-15 persoane. O să ai 5.000 în listă de prieteni. Nu vei împărtăși cu ei amintirile acestea, momentele acestea frumoase. În schimb, platforma YouTube tocmai asta oferă. Într-o secundă îl poate conecta pe cel din Africa de Sud cu cel din New York sau pe cel din Antarctica, nu știu, cu cel din Filipine sau pe mine cu dumneavoastră. Într-o fracțiune de secundă, imediat cum am, am încărcat un clip, dumneavoastră mă puteți vedea și astfel noi putem să aflăm cum trăim. Poate nu avem posibilitatea să vizităm diferite locuri ale lumii, dar prin intermediul acestor videoclipuri noi împărtășim efectiv, cum să mă exprim eu să mă înțelegeți, cultura noastră, trăirile noastre, pasiunile noastre. Iar aici, în secția de comentarii, putem să împărtășim gânduri și experiențe și păreri. Până la urmă suntem oameni și oamenii nu pot trăi separați. Asta îmi place mie să văd în momentul în care am 5 minute de liniște și mă așez în pat confortabil, intru efectiv pe telefon și văd, păi ia să văd eu acolo cum e viața în Filipine, mă ce fac oamenii ăia acolo, că n-am -am cum să ajung până acolo și probabil că nici dumneavoastră nu aveți cum să ajungeți în, în țara mea să vedeți acest lucru. Și pentru acest fapt am ales să fac videoclipuri și să le încarc pe YouTube. Iar dacă dumneavoastră doriți să fiți alături de mine, puteți să vă abonați la acest canal și să-mi cereți în comentarii. Tibi, vreau să merg la pescuit. Eu o să merg la pescuit pentru dumneavoastră. 
sau Tibi, vreau să mă duc în pădure. Eu o să iau telefonul și o să merg în pădure, chiar dacă dumneavoastră sunteți într-un bloc și o să vă arăt pădurea. Tibi, vreau doar să ascult păsărele, o să merg să vă fac un clip în care să ascultați păsărele. Sau Tibi, nu știu, plantează un pom pentru mine. Eu o să plantez un pom pentru dumneavoastră, sau 10 sau 100. Bineînțeles, în limita posibilităților, nu sunt o persoană bogată. Sunt un om normal. De aceea, dumneavoastră trebuie să, să vă simțiți bine. Despre asta este YouTube-ul și această platformă care îți dă posibilitatea să conecteze miliarde de oameni într-o fracțiune de secundă. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip și sper că v-a încântat. Mâine este Paștele și vă urez sărbători fericite, căldură în suflet și chiar dacă trecem o perioadă dificilă și anume cu această pandemie, trebuie să avem încredere în Dumnezeu și în puterile noastre că vom trece cu bine peste. Și trebuie să respectăm oarecare distanțare socială care astăzi pentru noi poate ni se pare extraordinar de greu, dar mâine ne va fi de folos. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră, gândiți-vă la părinții dumneavoastră, la bunicii dumneavoastră și la toți ceilalți. O zi plăcută să aveți, paște fericit și nu uitați, mâine o să urmeze un clip surpriză pentru dumneavoastră cu tradițiile de paște, ce fac eu efectiv la mine acasă. Ascultați, dragii mei. Păsărelele. Acesta este sunetul satului românesc, al naturii. Nu are cum să nu-ți placă chestia asta. Păi pe mine se face pielea aia de găină, cum zice Andra de la România, au talent. Când, când aud așa ceva și locuiesc la țară, le aud în fiecare dimineață, când mă trezesc și îmi beau cana de lapte, Aud păsărelele și aud sunetele astea. Am un nemernic de drum, județeam pe acolo, pe zona care face. Da, ce se face? Asta este. Venim aici sus și ne simțim bine. V-am promis că vă mai arăt un loc special. După cum vedeți, e posibil să vină ploaia și mașina mea este destul de jos și nu am timp. Dar promit că o să vă arăt și acel loc special. Este vorba despre o cabană, care o am aici sus, împreună cu un frate de-al meu. Haideți să mergem la mașină. Băi, deci nu mai pot. Îmi vine să stau jos să le ascult. Cum se aud. Uite ce frumos. Extraordinar. Asta vreau să vă arăt, dragii mei. Asta vreau să fac pentru dumneavoastră. Să vă fac să vă simțiți bine, să fiți relaxați. Am văzut pe platformele astea de YouTube, ASMR, face aia niște slime, ăla, își șoptește în urechi, îți tot spune, tot frate. Păi ce mă crezi că eu pot să adorm dacă tu îmi șoptești mie în urechi? Și spui, du-te la somn, du-te la somn. Da, am înțeles chestia asta. Arată, bă, frate, niște natură de asta, niște pomi, niște copaci, un câine care leargă, o rămă, o furnică. M-am uitat 5 minute și dor blană, beton, da, bă, mă ia sfărăit. Nu-i normal? Mă uit la slime, pe slamă mă face pe mine să pot să ador. Mai am și în secțiunea de acumete. Mamă, ce sunet mișto! Mamă, ce sunet! Sau ăia care mănâncă, dracu, bagă tot felul de nenorociri în ei. Cros, 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 cros. Da, nu știu. Poate nu mă ajută pe mine. Materia ce nu știe. Dar mie mi se pare penibilă chestia aia. Asta e toată relaxare. Ia, te ascultați dumneavoastră cum se aude un câine în depărtare acolo. Ia uite. E, aia e relaxare. Da, te face să dormi. Ia uite ce lapte. Păi. O, oh, am văzut ceva, oițe, zvără și oile azi. V-am spus, azi este un clip special. Sper să aveți răbdarea să stați până la, până la sfârșit. La sfârșit am un mesaj pentru dumneavoastră, un mesaj 
important, spun eu. Nu aveți nimic de pierdut. Îl urmăriți odată, nu v-a plăcut, nu vă mai uitați. Bă, pe la tibia ăla e nebun la cap, nu băgăm în seamă, e plecat omul. Are el o problemă cu natura și cu energiile acestea cosmice pe care le dă, ce să zic, prunișorul ăsta sau părul acela de acolo. Mă, mă, știți, face, deci părul ăsta face niște pere. Bă, de ce extraordinar? Știi cât de bune sunt? Deci ne mai pomenit. Păi te domnule. Uite, asamărâu aici, să vă arăt eu asamărâu, stați așa că am văzut asamărâu. Ia să vedem de cum, cum să ne uităm noi ca să vadă. Așa, cum cam bate soarele în ochi. Stai că vă arăt eu asamărâu imediat. Uitați, dragii mei, undeva acolo e asamărâu. Stai că vi-era de imediat, o iță, tată. Păi, unde mai vedeți dumneavoastră boaia așa pe deal, la fel ca la rogând? Da, să vorbeam despre cultură, despre tot felul de chestii. Uite, domnule, să mă rog. Uite, frumos, ia să mă rog acolo. Vedeți? Acela este a să mă rog. Uite! Ce frumos este. La păscă. Scuzați trepidațiile la ecran, la chestii de genul acesta, că nu e... Filmează cu telefonul până la urmă. Acolo e una să mărâm mai, mai periculos, dacă scapă ăla, am pus-o. Să sperăm că nu scapă. Mai arăt odată oițele, uitați-le acolo. Și mă grăbesc că nenea ar putea să mă facă dacă mă prinde. Gata, dragii mei, am ajuns și la, și la mașină. Deci acest clip, după ce am spus, vă mulțumesc și așa mai departe, acest clip a fost ca un bonus pentru noastră. Unde am venit eu? Acum am ajuns la mașină, o să, o să pornesc către casă. Uitați. Aici s-au născut bunicii mei. În această zonă. Este grădina mea. Aici. Vă dați seama câți ani. Ce, ce simți când vezi lucrurile astea și te gândești. Băi, cum or fi trăit aia pe timpurile alea. Nu aveau servici, nu aveau bani. Se duceau pentru o grăunță de malai, o cărac cu spinare de unde mai putea el de acolo. Și trăiau chinuiți, mâncau terci, mămăligă, tăia cât o oiță sau o bucată de brânză. Era cu pătare, carne o vedea o dată pe săptămână. Și noi ne plângem acum că ne e greu, au trecut prin războaie, au făcut tot felul de, de sacrificii, creșteau 8-9 copii, nu aveau medicamente, nu aveau de niciunele, erau săraci. Și așa era stilul lor de viață, mergeau de sculți. Și nu ne e greu, cu palpin sau naicuri în picioare și cu 4 ori 4 și cu mașini și dalea de alea, Aoleu, nu mai putem să ieșim la mall. Dragii mei, haideți să fim serioși. Trăim cel mai breme, bune vremuri, vreodată, și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Deci acesta a fost materialul bonus de după încheiere. Sper că v-am cântat și acesta. Probabil că am exagerat cu poveștile și așa mai departe. Și acum merg și eu către casă, mă așteaptă copilașii, montez videoclipul care l-am făcut. Și într-o oră, două, probabil că să apară. Încă o dată, o zi plăcută, paște fericit și tot ce vă doriți. M-am bubat. Sărbona! Filmezi și oițele, doamnă, și purcelul. Așa ceva mai rar vezi. 